Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, oggi siamo in un nuovo vlog Vi avevo chiesto qualche giorno fa di farmi delle domande su Instagram Per appunto questo vlog e siamo qua per rispondere a tutte le vostre domande quesi di tutto quello che volete sapere su di me Allora ragazzi, la prima domanda è di Alex che mi chiede quanto vale per te YouTube e quanto tempo dedichi nella tua, gior dedichi nella tua giornata Cos'è per te YouTube in generale il web? Allora ragazzuoli, il web attualmente, beh YouTube è diventato oltre che un passatempo all'inizio, inizio una passione che ho coltivato nel corso del tempo, ormai anche un lavoro. E sì, è ormai una parte di me, la mia vita non sarebbe la stessa senza YouTube, senza di voi ragazzuoli, ve lo dico da tanto tempo, ormai sono affezionato, è anche un po' un modo che ogni tanto utilizzo anche per sfogarmi, per raccontare un po' la mia, la mia vita in generale sul web, oltre ai giochi, le varie, i vari episodi di Minecraft It, adesso la serie che abbiamo iniziato su FIFA, tutti i video sul server che ormai sta andando anche bene, insomma è diventata una parte integrante della mia vita per quanto riguarda la parte web invece cambiando un po' generalizzando un po' più il discorso il web è una grande opportunità adesso si possono poi diventare un lavoro in vari settori uno si può specializzare in vari settori sto, ne sto facendo una professione studio ingegneria informatica quindi non è proprio incentrato sul web ma anche quello studio parecchi linguaggi di programmazione che sono orientati alla programmazione web adesso per esempio sto realizzando un progetto all'università realizzando un sito web su proprio come si chiama computer building tra poco lo metterò anche online eh, è giusto così per vedere infatti beh, devo, devo portare un progetto che riguarda che utilizza varie tecnologie e l'idea di questo progetto è proprio la realizzazione tu, diciamo l'utente medio va lì inserisce quanto vuole spendere che cosa deve farci col computer io gli tiro fuori tutte le possibili scelte i computer già assemblati oppure se lo vuole assemblare da solo tutti i vari componenti che può scegliere per assemblare il proprio pc dato che è anche una cosa che sto facendo per me in questo periodo ho, ho comprato praticamente tutti i pezzi sto già, ho già fatto il primo video in merito alla um, creazione del mio computer ne, ne farò altri tranquillamente questo fine settimana usciranno due e poi il se fine settimana prossimo realizzeremo tutta la build e tutta la tutta la mia nuova postazione con tre schermoni uno pure curvo figata quindi ragazzuoli ormai in un periodo in cui è difficile trovare lavoro bisogna inventarselo il lavoro vi invito ad investire sul web a cercare ma investire tempo parlo ovviamente perché il bello del web è che si possono fare grandi cose partendo da zero quindi ragazzuoli qualsiasi idea vi venga per la testa fatela Andate avanti, tentate e credete nei vostri sogni, puntateci, il web vi dico che è davvero una grande strada da percorrere. Ormai eh, voi che siete il mio pubblico conoscete benissimo il mondo di YouTube, conoscete benissimo il web, siete giovani e avete, la maggior parte di voi penso sia giovane, poi penso ci sia anche qualcuno forse un po' più datato, però comunque investite sul web ragazzi, è il, il futuro. Poi mi, dice, mi, mi dite prima che cazzo dici, cioè lo sappiamo, meglio di te, è vero, sì ok, mi era presa un po' a livello guru ma... Cazzo, non lo so per quale motivo, comunque vabbè, basta, andiamo avanti con la prossima domanda. Oh, 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 questa, questa è scomoda di domanda, è bellissima. Qual è la cosa peggiore, più infima e malevola che hai mai fatto? Allora, non sono una persona che fa roba del genere, eh, cioè spero di... no, no, non sono così stronzo. Una cosa però ve la voglio raccontare. No, oddio, vediamo, una delle peggiori, fatemi pensare perché effettivamente non mi viene... Beh sì, forse la cosa peggiore che io abbia mai fatto è essere andato con uh, la ragazza di un mio amico e sì, effettivamente sapevo anche che era la sua ragazza, però ci sono tanti contorni da valutare, questo non era proprio un mio amico stretto, insomma, però vabbè, è capitata una cosa del genere. Forse sì, la peggiore potrebbe essere questa. Allora, Tommy mi chiede, eh, in merito al rapporto dei miei con i miei genitori, che cosa ne pensano della mia attività su YouTube? Allora, come quando poi l'hanno saputo, che, che cosa hanno detto? Ho iniziato, io YouTube senza ovviamente dire nulla ai miei, cioè, tre anni fa, eh sì, ormai sono, no, quasi, quasi quattro, tre o quattro anni fa, tre, tre, probabilmente tre anni fa, eh, iniziai così, eh, che non uno non ci pensa, no, inizi a fare la carriera su YouTube, anzi c'è chi non mi cagherà mai nessuno, poi magari qualcuno ti inizia a guardare e va bene, i miei l'hanno saputo più o meno verso... 
i 40.000 iscritti più o meno, da 30 o a 40.000 iscritti che ho iniziato a fare un po' di iscritti in più, un po' di visuali in più, allora gli ho raccontato effettivamente quello che facevo e sono stato effettivamente molto felice, hanno capito, ah ecco perché eh, passi tutto quel tempo davanti al compito perché ti sei comprato anche un cazzo di microfoni, cioè che cazzo ci fai, e effettivamente sì, Mi, gli ho raccontato di questa mia passione, ho fatto vedere i video, effettivamente gli sono anche piaciuti, quindi no, ma mi, mi hanno sempre appoggiato in tutte le mie decisioni, quindi non ci sono stati, non c'è stato nessun tipo di problema con loro. Forse... La cosa peggiore è che i miei amici lo hanno scoperto prima. Sì, l'hanno scoperto prima, io non avevo detto a nessuno, non c'era neanche la webcam. Capito che il fratello di un mio compagno di classe guardava i miei video. E questo mio compagno di classe, sentendo la voce, ha riconosciuto, mi ha riconosciuto e mi ha chiesto «Ma senti, ma sei tu che fai questi video su YouTube?» «Eh sì, mi sono messo a fare i video, così...» eh, è stato all'in- Ma all'inizio proprio perché, tipo, c'avevo, ma neanche mille iscritti facevo, quindi zero proprio, ero un canale emergen- emergente proprio, avevo creato da poco e fu terribile il fatto che mettevano i miei video durante le lezioni al liceo terribile e ogni tanto magari durante le lezioni italiane in matematica così sentivo il mio, il mio, il mio bel chat di ragazzi e porca miseria mi sarei sotterrato però poi dopo eh, andando avanti come un po' tutte le cose prima eh, magari ti sfottono anche diciamo ma dove vai così poi quando inizi a raggiungere cifre importanti cambiano totalmente atteggiamento, capita. Eccolo qua Antonio, domanda, ma mai il Ghernica, il Ghernica dov'è il Ghernica? Il Ghernica sta a casa dei miei, raga, io qui sto a Roma, l'altra casa che sta a Orvieto, eh, c'è cioè il Ghernica, non me lo potevo portare, dove cazzo lo mettevo il Ghernica? Non c'è spazio per mettere il Ghernica, effettivamente no, l'armadio, cioè, eh, in tutti i casi, alcuni video, adesso che mi sono fatto la postazione a Orvieto, e li faranno, già li mettiamo, mettiamo, cioè torna il Ghernica, ecco, mettiamola così, il Ghernica tornerà e lo mette, sì, nei video di gennaio e febbraio probabilmente vedrete il Ghernica, poi col fatto che potrò registrare anche da Orvieto finalmente, che avrò due postazioni, eh, alterneremo video con questo sfondo dietro e con il Ghernica finalmente. Eccolo qua, Leopardi, Giacomino mi chiede che cosa mi, mi ha spinto a fare video su YouTube. Ve l'ho raccontata tante volte, effettivamente il mio mentore su YouTube, eh, come l'avete capito, è un po' surreal power, per il semplice fatto che io guardavo la sua Minecraft Ita, mi piaceva e ho detto, cazzo, figo, facciamolo anche noi, proviamo a fare una cosa del genere, iniziamo a fare video su YouTube, e poi piano piano è andata bene. Mario mi chiede, qual è il mio attore preferito? Allora, io seguo abbastanza, non seguo tantissimo il cinema, però mi piace, mi piace guardare i film, ma chi cazzo è che non piace guardare i film? Credo, no, non lo so, ma io la sera ogni tanto, poi me li divido, magari un film me lo guardo in tre serate, perché prima di andare a letto mi metto lì, mi guardo dal mio telefono, <ride> sì lo so, mi guardo dal telefono, il film, prima fino a appena, appena mi viene sonno, poi spengo il telefono e boom, dormo. Uh, vediamo un po', allora mi piacciono un sacco d'attori, un'interpretazione fantastica è quella di Leonardo DiCaprio in The Wolf of Wall Street, guardatelo, film eccezionale, uh, mi piacciono i film d'azione, Daniel Craig interpreta, 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 ma che cazzo parte, sì, vabbè. interpreta benissimo la 007, i film 007 sono veramente fighi, uh, Will Smith, un altro grandissimo attore, italiani però se dovessi de- scegliere proprio un attore, un attore cambiando totalmente genere, Christian De Sica, fantastico, è uno il mio attore preferito, sì, Christian De Sica. Parecchi di voi mi chiedono anche se sono fidanzato, no, attualmente non sono fidanzato, non mi sento neanche con nessuno, eh, sono stato fidanzato all'ultimo, ma tanto lo sapete anche voi, ho fatto, no, in verità in faccia penso non l'abbiate vista mai su YouTube, in tutti i casi su Instagram ci sono diverse foto di me e la mia ex, siamo rimasti più o meno in buoni rapporti. Nel senso che se ci incontriamo ci salutiamo volentieri, ovviamente basta, e per il momento almeno, e ci siamo rifrequentati per un po' di tempo, però comunque no, attualmente non mi sento con nessuno, non sono fidanzato e non voglio neanche fidanzarmi, non avrei minimamente tempo, per il semplice fatto che tra YouTube, anche la gestione del server, che comunque un po' di tempo porta via, e ingegneria informatica che porta via gran parte del mio tempo, la mia vita sociale, io non, non ho tempo, ma esco anche raramente purtroppo, però eh, quest'anno, quest'anno mi dovrei laureare, perché sono arrivato al terzo anno ad università, quindi... Quest'anno ho sei corsi, sto seguendo sei corsi attualmente, eh, divisi, che poi saranno divisi in varie prove per gli esami, passerò in gennaio e febbraio da incubo, 
Voglio fare gli esami al posto mio. Bon, raga, per questo vlog penso possa essere tutto. Ho risposto un po' a tutte le domande che avete scelto. Ho scelto le migliori, comunque quelle un po' più che mettono in difficoltà per andare per vedere un po' che cazzo avrei tirato fuori da alcune domande un po' scomode beh raga per questo video è tutto vi ringrazio tantissimo per la visione che lasciate mi piace se vi è piaciuto seguitemi su Instagram perché sabato sera guardate c'è un ospitone un ospitone eccezionale Guarda, davvero ragazzuali ci saranno un ospite non so se riesco a farci anche un video comunque ci sarà un ospite speciale in cui, con cui farò delle diverse storie su Instagram quindi beh ragazzuali il link in descrizione è emiliano.mari su Instagram, seguitemi anche là perché vi, vi giuro figo un botto, vi dico fu, fu, fum, fum, inizio. Basta, vi dico altro, raga, ci vediamo al prossimo video, mi raccomando un bel mi piace, ciao a tutti ragazzi.